Chalvea kocht. Heute Sommerrollen. Für vietnamesische Sommerrollen braucht man in erster Linie Reispapier und dann Zutaten nach Wahl. Fleisch, Gemüse, kann aber auch vegan sein. Ähm, wir haben hier bolalot version gemacht, aber ohne Röllchen, sondern nur mit Blatt. Die Vermicelli werden im heißen Wasser aufgegossen und ruhen gelassen. Und dann äh, kümmern wir uns ums Fleisch und die Marinade. Fischsoße, Tamarindensoße. Ähm, genau, Lalottblätter. Ich habe euch verlinkt oben, wie man die eigentlich macht. Ich habe halt nur Reste gehabt. Dann wird das angebraten. So lange, bis es halt durch ist. In der Zwischenzeit sind die Nudeln fertig. Die werden abgegossen, abgeschreckt und dann mit der Schere klein geschnitten oder von mir aus auch mit dem Messer gehackt, wie man lustig ist. Dann werden die Pilze geschnippelt. Wie man hier sieht, hatte ich Hilfe von meinem kleinen Nachwuchskoch. Und die macht das schon ganz hervorragend. Stiel raus, das geht einfacher zu schneiden und dann in Streifen. Die packen wir weg. Und dann kommen die Gurken dran, die schneiden wir auch in Streifen. Und dann werden die in kleine Würfelchen geschnitten. Man kann es auch in Streifen lassen, das ist je nach Gusto. Wir machen hier jetzt ganz viele Schüsselchen mit Zutaten, die wir dann hinterher gemeinsam in die Rollen packen. Je nachdem, wie wir es mögen. Den Karotten machen wir es genauso, die schneiden wir in Stifte. Erst längs, dann quer. Dann wird die Avocado in Streifen geschnitten. Und die kommt hier auch neben dran. So, das Reispapier wird eingeweicht. Da gibt es auch extra Behältnisse für, die gibt es im Asiamarkt. Und dann Nudeln und Gemüse drauf. Ich mache hier mit Karotten im ersten und Gurken, dann noch Koriander dazu, normalerweise auch Minze, ich hatte nur keine. Pilze, Fleisch, bisschen Zitronensaft, links und rechts klappen, wickeln. Das Ganze nochmal mit anderer Füllung, Nudeln, Karotten, Pilze, Avocado. Kann man wirklich ganz beliebig machen, links, rechts, wickeln. Und jetzt so lange, bis uns die Zutaten ausgehen. Ein ganzes Tellerchen voll, mit Fleisch, ohne Fleisch. Dann mache ich noch eine Dipsoße aus Erdnussbutter, ein Teelöffel, ein bisschen Sojasauce für den Geschmack und dann ein bisschen Sesamöl und so lange mit Rapsöl auffüllen und rühren, bis es sämig ist. Fertig. Hier ist der Teller, Soße dazu, dippen, abbeißen, nom nom nom. Guten Appetit wünsche ich.